नमस्ते वेलकम टू वैद्य आरोग्य वैद्य आरोग्य करोना समय में आर्थोमेटिक समस्या को एला जाग्रत मन को विवरी यशोद हास्पल सीनियर आर्थोपेटिक अं जॉइंट रीप्लेस में सर्जन डॉक्टर वेद प्रकाश गार मन स्टूडियो वारे मरी विषया हेलो सर वेलकम टू अवर स्टूडियो नमस्ते अंडी सो ई करोना टाइम में आर्थोपेटिक समस्या संबंधी एला जाग्रत सर इन अंत आर्थोपेटिक समस्या मन रे रखा विभजिस्टी मोदी ट्रामा अटा ट्रामा अंत ये दबल दगर द्वारा अवता है फ्राक्चर्स यानी जॉइंट डिस्लोकेशन यानी लिगमेंट स्प्रेन यानी इलांटी ट्रामा कहीं एमर्जे कंडीशन कटा इलाका रेडो दाँ एलक्ट कंडीशन अटा को आर्थोपेटिक दी अंत इपू की अदानी लेदे डिस्क प्रलाप्स लाटी का लेंटे इंका लिगमेंट्स कोई वयस द्वारा च जगे मारपल को अगदल अंत भुज कंडदाल कीड़ल अगदल इलांटी एलक्टिव आर्थोपेटिक कम मन वीट लपल इंटे इंत कदना ने मेसको ना अंत ना नीचे ना इंकोर यानी वैरस अने सोके प्रमादमने दू यूनिवर्सल अंदर इलांट जाग्रत मन इन स्वीक पाटिस्ना मन काबटे दींट भाग में एदना आपरेशन चुवास अवसर कस्ते दाटो आपरेशन एंत अत्यवसर चेयर एंत अति तक कल में चेयर एंतर वेट चयने चूड़ा अंदमेंटे इपड़ेवते ट्रामा अटा ऐक्सीडेंट के एवतो वाट कोई रकल ऐक्सीडेंट के खचित आपरेशन तपू करोना उन्ना करोना एंत उधत उन्ना वाट की खचित आपरेशन तपू अदाकंडा कोई वेचि चूसी तरवा चुगल आपरेशन उलैक्टिव आपरेशन अटा वाट करोना अने तग्न तरह से मंचदने अवगाहन की मैं आर्थोपेटिक वैद्युमंत वा सो को समय में इपूर्कने साधारण आर्थोपेटिक समस्या सर इन मूल मन चूस्ते मूल इपटे मूल की अगदल की संबंधी इलांटन उठाई मध्य मन एक्व चूंटे चाल मंद वर्क फ्रम होम के को वाले साफ्टवेर जॉब से वाल वर्क फ्रम होमे चाल मंद नई पर्सेंट वर के वर्क फ्रम होम दिन वाले एम मन आफीसो उड़ेमो आफी चेर का आफीस स्टू मन चे चेर टेबल कंप्यूटर मानेटर हईट लाइटिंग इवन अंत एर्गोनामिक्स अटावे एदे वर्क प्लेस ये विधा उंटे मन की एट इबंध लेको आधा उड़े रक डिजन चयड़ उठाई का इंडल वर्कमेंटे मैं मन एद लापटापीदनो लेदे मनमेद मेक् शिफ्ट चफीस लाटी चुस्को चेयड़ो चेयर द्वारा चाल मंदिर रकर इला कंडीशन एवं सिमटम्स चुप्त मेड नी नम नी भुज का मणिक इवन वीट चाल वरक और सर पद्धति मन कंप्यूटर ने का दी वाड़क वाल जो इवे एक्व चूं इंत मुना इन मैं एक्व चूस्त अवे का इन ट्रामा मूल ऐक्सीडेंट टाइप आफ् इंजुरी बग्याई को खचिता अंत लाकडौन समय में अच्छे चाल तक वेहिकल चाल तक उल्ल इंडस्ट्रियल ऐक्सीडेंट बग्याई सो रकम तग्गम कोई रकल बहुत चूस्ना समय में सो इन एना आर्थोपेटिक संबंधी समस्या वा हास्पल की वेल लेने सिचुवे काबटी टाइम में आर्थोपेटिक वैद्य ने संप्रदी अटे उत्तम मार्गमेंटे चुप्तार दींट मन के अंटेगा समस्या उदा लग्पैन चिना समस्या वाट की मूल मैं डाक्टर दुव संप्रदी एना वादम कहींसम रे वादा मी नी तरचु बाधि मुख्य नोपि नेम नेमदू वस्तु अंत का रात्रिपूट एक्व पड़को इबंधू लेदे डे टू डे पेड़ेदा मन मूल वाने आड़वा इंट पानी मगवा बैठक बं नड़पूम इलांट वोट इबंध पड़ता लक्षण उठे कहींसम वाद रे वादा मेलिंदन खचित वैद्य ने संप्रदी दाखिल बेस्टी गूगल चूस अवी का हास्पल के इबंदे अंदर की तेजे हास्पल के डाक्टर्स ने डरक्ट चूस वाल इन मन को वैरस रिस्क उल्ल मन चेय लेको दाने वाल आनल कंसलटेशन सी आलमोस्ट अभी हास्पल्ल अंदर डाक्टर इतना आनलो को मन की कोई लिमिटेशन उमें पेशेंट चूड़ा यानी अभी चेयलेकोड़ा 
చాలా వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ వైద్యులు కొంత అవగాహనకు జాగలుగుతుంది నూటికి తొంభై తొంభై ఐదు శాతం మందిలో ఆన్లైన్లో వీడియో కన్సల్టేషన్స్ ద్వారా ఏ ప్రాబ్లం ఉంది ఇది సీరియస్ ప్రాబ్లం కాదా దీనికి ఎటువంటి టెస్ట్లు కానీ అవసరమా ఎటువంటి చికిత్స విధానాలు మందులు అవసరమనేది చెప్పగలుగుతాం కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రము ఆన్లైన్లో చూసాక కూడా లేదు దీని పేషెంట్ని మనం డైరెక్ట్గా చూస్తేనే మనం ఉపయోగం ఉంటుందనే వాళ్ళని మనం మళ్ళీ డాక్టర్ గారి సూచన ప్రకారంగా హాస్పిటల్కి మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు సో ఈ విధంగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం మాత్రం తప్పండి ఏదైనా లక్షణము ఒక వారం నుంచి రెండు వారాల వరకు అట్లా వెళ్తూ ఉంటే కనుక ఆ లక్షణాలను మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్లు వీడియో కన్సల్టేషన్లు సదుపాయాన్ని అందరూ వాడుకోవాలని సూచిస్తున్నాం సో ఈ టైంలో మనం వ్యాయామం చేయొచ్చు అంటే సార్ ఏ వ్యాయామం చేస్తే ఉత్తమం ఉంటారు వ్యాయామం అనేది కంపల్సరీ అండి చాలా వరకు ఆల్తపడి కండిషన్లు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఈ ల్యాప్టాప్లు సరిగ్గా వాడకపోవడము వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సరిగ్గా చేయకపోవడం వల్ల చాలా రకాల ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి వీటన్నిటికి కూడా పరిష్కారం ఒకటే మనము ముందు మన పొజిషన్ని మనము సీటింగ్ పొజిషన్స్ని వీటన్నిటిని సరి చేసుకోవడం అంతేకాకుండా మనము వ్యాయామాలు చేసుకుంటూ మెడకి కానీ భుజాలకు కానీ నడుముకు కానీ చేతులకు కానీ వీటన్నిటికి కూడా వ్యాయామాలు చేస్తూ వాటిని మనం పటిష్టంగా ఉంచుకోవడం అనేది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం దీంట్లో వ్యా వ్యాయామాల్లో ఏంటండి అంటే ముఖ్యమైన వృత్తి ఇప్పుడు కొన్ని రకాల ఇప్పుడు జిమ్ అనేది తగ్గిపోయింది బయటకు పోవడానికి లేదు అట్లాగే కొన్ని రకాల గేమ్స్ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ క్రికెట్ లాంటి గేమ్స్ ఉంటే అవి ఇప్పుడు ఆడలేకపోతున్నాం అట్లా కాకుండా ఎటువంటి ఆటలు ఇప్పుడు టెన్నిస్ లాంటివి బ్యాడ్మింటన్ లాంటివి కొంచెం దూరంగా ఉండి ఆడుకునే ఆటలు మనిషికి మనిషి తగలని ఆటలు ఇప్పుడు బాస్కెట్బాల్ లాంటివి ఆడలేకపోయినా టెన్నిస్ లాంటిది ఆడవచ్చు బ్యాడ్మింటన్ లాంటిది ఆడవచ్చు వ్యాయామాలు జిమ్కి వెళ్ళి చేయకపోయినా ఇంట్లో చిన్న చిన్న నార్మల్ పుషప్స్ చేసినా కూడా రీజనబుల్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది చిన్న డబ్బుల్స్తో ఇంట్లో వెయిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు అది చేయొచ్చు అవి కాకుండా ఇంకా అన్నిటికైనా ముఖ్యమైన మన యోగా వ్యాసనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా మనకి అంటే బలాన్ని ఇవ్వడంతో పాటు దానికి తోడు మనం చేసే ప్రాణాయామం కానీ శ్వాసకు సంబంధించిన వ్యాయామాలు అన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి యోగాలో అది మన శ్వాసకు సంబంధించిన వాటిని కూడా సరి చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అటువంటి వ్యాయామాలను మనం ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు అండి కాలర్ ఉన్నారు సార్ శివ విశాఖపట్నం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి స్పాండలైటిస్ ఉందండి మీకు శివ గారు చెప్పండి చాలా సాధారణమైన కంప్లైంట్ అండి మేము చూసేది చాలా మందిలో చూస్తుంటాం కామన్ గా ఇది ఒక ఒక అంచనా ప్రకారం ఏంటంటే నూటికి తొంభై శాతం మంది వ్యక్తులు జీవితకాలంలో ఏదో సమయంలో చాలా సీరియస్ బ్యాక్ పెయిన్ తో బాధపడతారు చాలా మంది లోపల కూడా ఒక ఆరు వాదాల నుంచి పన్నెండు వాదాల వరకు ఉంటుంది బ్యాక్ పెయిన్ అనేది దాని తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా దాని అంతటదే మందగిస్తుంది కానీ మనం చేయాల్సిన పనులు ఏంటంటే అంటే దీని లోపల ఈ బ్యాక్ పెయిన్కి కారణం ఏంటనేది ముందు కనుక్కోవాలి దానికి మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది అది కేవలం మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ అయినా లేక ఇంకేదైనా ఇతర ఇతర కారణాల వల్ల వచ్చిన బ్యాక్ పెయిన్ అనేది మనం ముందు నిర్ధారించుకోవాలి ఒకసారి ఆ నిర్ధారణ జరిగినాక నూటికి తొంభై తొంభై శాతం మందికి మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి మనము ముఖ్యంగా వ్యాయామాలు నడుముకు సంబంధించిన వ్యాయామాలు యోగాసనాలు ఇట్లాంటి వాటితోనే వాటికి ఎక్కువ శాతం ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది పెయిన్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నొప్పికి సంబంధించిన మందులు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఒక వారం నుంచి పది రోజుల పాటు తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి వీటితో కూడా తగ్గని వాళ్ళకి అవసరం ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ అది చేసి చూసి దానికి సంబంధించిన చికిత్స విధానాలను చెప్పగలుగుతాం సో కోవిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అంటే ఎలాంటి క్రీడల వల్ల ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సార్ అదే ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా అండి ఇప్పుడు ఏ ఈ ఆటలు క్రీడలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి వాటి లోపల కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ అంటాం మనం కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ కానీ బాస్కెట్బాల్ కానీ కబడ్డీ కానీ ఖోఖో కానీ మనం ఆడే ఇట్లాంటి ఆటల లోపల కొన్ని కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి అంటే మనిషికి మనిషి తగిలితే కానీ గేమ్ జరగదు దాని లోపల ఒక రకంగా కొంచెం క్రికెట్ తక్కువగా అయినా కూడా మనుషులు ఒకరినొకరు క్రాస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు బౌలర్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్లో దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా కొంత కాంటాక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అట్లాంటి ఆటలను కొంచెం తగ్గించుకోవడం మంచిది అనేది ఒక సలహా అట్లాగే ఇండోర్ గేమ్స్ ఒకే దగ్గర అంతా ఇండోర్ లోపల ఉండి చాలా దగ్గర 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 ఆడే ఆటలు ఉంటాయి ఇప్పుడు బాస్కెట్బాల్ లాంటి ఆటలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అట్లాంటివి ఆడకూడ
వాళ్ళు అక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది చాలా దూరంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అట్లాంటి గేమ్ ఆడవచ్చు బ్యాడ్మింటన్ గేమ్ ఆడవచ్చు ఖచ్చితంగా సింగిల్స్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడడంలో అసలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సో ఇటువంటి ఆటలు ఏవైతే ఉంటాయో దేంట్లో అయితే మనకు అవతల వాళ్ళతో మనకి ఇంటరాక్షన్ తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళతో అట్లాంటి ఆటలు ఆడడం ముఖ్యము అందులో కూడా ఏంటంటే వీలైనంత వరకు మీ కుటుంబ సభ్యులతో ఆడే అవకాశాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు ఈ టైంలో మనం మామూలుగా అంటే గేమ్ అనగానే మనం మన ఫ్రెండ్స్తో బయట వాళ్ళతో ఆడుతుంటాము ఈ కరోనా సమయంలో ఏంటంటే గేమ్స్ని కూడా ఇంట్లో వాళ్ళతో ఆడుకోవడానికి అంటే మనము ఏదో గేమ్లో టాప్కి వెళ్ళిపోవాలి మ్యాక్సిమం పర్ఫామ్ చేయాలని అనుకోకుండా పిల్లలతో మన బాధ పిల్లలతో ఆడుకునే ఒక అవకాశాలను మనం చూసుకోవచ్చు కాలర్ ఉన్నారు సార్ జునార్దన్ భువనగిరి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి చెప్పండి జనార్దన్ గారు నమస్తే అది నాకు ఓకే ఎంత కాలంగా ఉందండి మీ వయసు ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది మీ వయసు ఎంత అండి ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే ఓకే ఎప్పటి నుంచి అండి అట్లాగా ఎంత కాలంగా ఈ ఫోల్డ్ అవ్వకుండా వాప్ ఎక్కువ నొప్పి ఎక్కువ అయిన అవకాశం ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఈ విధమైన లక్షణాలు ఇప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి ఇట్లానే అవుతుంది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇంకా ఎక్కువగా ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏంటండి అంటే జొమాటాడ్ ఆర్థైటిస్ లో ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే జొమాటాడ్ ఆర్థైటిస్ అనేది చాలా జాయింట్లు బాడీలో మోకాల జాయింట్లు భుజం జాయింట్లు చేతుల్లో ఉండే జాయింట్లు హిప్ జాయింట్ వీటన్నిటినీ కూడా అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్ని రకాల వాటి మీద కూడా జొమాటాడ్ ఆర్థైటిస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అయితే జొమాటాడ్ ఆర్థైటిస్ అనే దానికి చాలా వరకు మొదటి దశల్లో ఈ మందుల ద్వారానే తగ్గించవచ్చు మీరు నేను అనుకోవడం ఏదో జొమాటాలజిస్ట్ని కానీ ఫిజిషియన్ని కానీ మీరు కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటారు రకరకాల మందులు ఇప్పుడు మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటిలో జొమాటాలజీలో ఇంతకుముందు వాడుతున్న మందులు కొన్నింటిని కోవిడ్లో కూడా వాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కొన్ని టోసిలిజు మాబన్ ఇట్లాంటివి సో రకరకాల మందులు మనకి జొమాటాడ్ ఆర్థైటిస్కి అందుబాటులో ఉన్నాయి సో మొదటి దశల్లో మందుల ద్వారానే తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మీకు ఒకవేళ ఈ మధ్య ఈ లక్షణాలు ఎక్కువవుతున్నాయంటే మీరు మళ్ళీ మీ దగ్గర డాక్టర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు కనుక వెళ్తే దానికి సంబంధించి కొంచెం ఈ మందుల్లో డోసెస్ మార్పు కానీ కొత్త మందులను యాడ్ చేయడం కానీ అట్లాంటివి చేయడం ద్వారా తగ్గించవచ్చు వీటితో కూడా తగ్గని వాళ్ళకి ఆపరేషన్ అనేది ఎప్పటికీ అవసరం పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ముందు మీరు జొమటాలజిస్ట్ని కానీ ఫిజిషియన్ని కానీ మీరు ఆన్లైన్లో అయినా కలిస్తే కనుక వాళ్ళు కొన్ని టెస్ట్లు అవి చేసి దాన్ని బట్టి మీకు సరైన చికిత్స చెప్పగలుగుతారు అండ్ సార్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ లేదా మామూలుగా నడుస్తున్నప్పుడు కానీ మాస్క్ పెట్టుకొని చేయొచ్చు అంటారు సార్ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి దీంట్లో ఒక మాస్క్ అనేది ఎలవెళ్ళ ధరించమని అందరం చెప్తున్నాము నిజమే అది కొన్ని రకాల గేమ్స్ కనుక ఆడాల్సి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చూసినా కూడా ఎంతోమంది బాస్కెట్ బాల్ కానీ లేక బ్యాడ్మింటన్ ఆల్మోస్ట్ ఇండియాకి క్యాపిటల్ లాగా ఉంది మన మన హైదరాబాద్ అనేది టేబుల్ టెన్నిస్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఈ కరోనా సమయంలో కూడా వన్స్ లాక్డౌన్ ఎత్తేసినాక వాళ్ళు చాలా ప్రాక్టీస్ చేయడం అవన్నీ చేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ రోజుకు త్రీ టు సిక్స్ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు మామూలుగా ఐసోలేటెడ్గా వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ కోచ్తో వాళ్ళతో చేస్తుంటారు కాబట్టి అంతేకాకుండా వాళ్ళు చాలా హై లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాస్క్ ధరించొద్దండి ఆ సమయంలో ఎందుకంటే మాస్క్ ధరించడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ డౌన్ అవ్వడము కొన్ని సీరియస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అట్లా కాకుండా రీక్రియేషనల్ గేమింగ్ అంటాం అంటే మనం అందరం కూడా కేవలం మన ఆహ్లాదం కోసం మన ఆనందం కోసము ఆడు ఆడే వాళ్ళం చాలామంది ఉంటాం నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది అట్లాంటి వాళ్ళే ఉంటారు మనము ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా ఏ గేమ్ ఆడితే ఎక్కువ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ దగ్గరగా కాకుండా ఉంటుందో భౌతిక దూరం ఆడగలు దూరం నుంచి మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము అట్లాంటి ఆటలు ఆడడం ముఖ్యము ఒకవేళ అట్లాంటి ఆటలు ఆడలేక పరిస్థితి వస్తే మాస్క్ వేసుకొని ఆడడం మంచిది కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బాగా అలసట వచ్చే ఆట కానీ బాగా స్ట్రెయిన్ ఉండే ఆట కానీ ఆడుతున్నప్పుడు మాస్క్ ధరించడం వల్ల కూడా ఇబ్బంది ఉంటుందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి నార్మల్ వాకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించడం ముఖ్యమండి వాకింగ్లో ఎందుకంటే వాకింగ్లో మనం అనుకోకుండా చాలా మందితో మనం కలుస్తుంటాము చాలా వరకు వాకింగ్ అనేది మనం ఇంటి చుట్టుపక్కల తెలిసిన వాళ్ళ మధ్యలో చేస్తుంటాం మనం బయటకు రాగానే ఎవరో ఒకరు ఎదురు వచ్చి సార్ ఎట్లా ఉన్నదో బాగున్నదా అని కన్వర్జేషన్ మొదలవుతుంది చాలా వరకు కూడా ఆదడుగుల కన్నా దగ్గర నుండి మా
చాలా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేదంటే లేట్ ఈవినింగ్ మనుషులు ఎక్కువగా లేని సమయంలో చేస్తే వాళ్ళు మాస్క్ లేకుండా చేయొచ్చు అదే సమయంలో ఎక్కువగా మన మనుషులు ఉండదు కాబట్టి ఈ కరోనా వ్యాప్తిని కూడా తగ్గించుకోవచ్చు ఆ సమయంలో కాలర్ ఉన్నారు సార్ స్వర్ణ కూకట్పల్లి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి హలో ఆ చెప్పండి అమ్మా స్వర్ణ గారు చెప్పండి ఆ చెప్పండి అమ్మా నేనే మాట్లాడుతున్నాను డాక్టర్ ని నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా ఏం లేదు నేను డాక్టర్ మాట్లాడుతున్నానండి ఆ చెప్పండి మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడద్దండి వంగి నడుస్తున్నాను ఏంటమ్మా అంటే బ్యాక్ పెయిన్ అంటే నాట్ బ్యాక్ పెయిన్ నడుస్తున్నాను మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి ప్లస్ లెఫ్ట్ లెగ్ లో ఎడమకాల్లో కూడా నొప్పి అంటే నడుము నొప్పి ఎడమకాలకి నొప్పి వస్తుంది కదమ్మా మీకు అయితే ఈ నడుము నొప్పి ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటేమో మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం ఇంకొక దాన్ని డిస్కోజెనిక్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం అంటే డిస్కోజెనిక్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటే నడుము లోపల ఎముకల మధ్యలో డిస్క్ అనే ఒక మెత్తటి పదార్థం ఉంటుంది ఆ డిస్క్ పదార్థం అనేది కొన్నిసార్లు కొంచెం పెద్దగా అవడం వల్ల అది కాళ్ళల్లోకి వెళ్ళే నదాలు ఏవైతే ఉంటాయో నర్వ్స్ ఆ నర్వ్స్ మీద కొంచెం ప్రెషర్ కలగజేసే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది లోపల ఆ నర్వ్స్ మీద ప్రెషర్ పడినప్పుడు ఏంటంటే కాళ్ళల్లో కూడా నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ముందు మొదటి నడుము నొప్పి మొదలై నెమ్మది నెమ్మది కనుక అది కాళ్ళల్లోకి వచ్చింది అనుకోండి అట్లా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం మనం ఎక్కువ జాగ్రత్తగా చూడాలి దీన్ని సయాటిక్ అనే పేరుతో కూడా మనం మామూలుగా పిలుస్తుంటాము అది కనుక ఉంటే ఆ నజువు ఎక్కడ నొక్కుపోతుంది అది ఎంత మీదకి నొక్కుపోతుంది ఇవన్నీ చూడాలంటే మీరు ఒక్కసారి డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిదమ్మా ఖచ్చితంగా సో ఈ కోవిడ్ కాలంలో మీరు చికిత్స చేసిన సాధారణ ఫ్రాక్చర్స్ ఏంటి సార్ అంటే దీంట్లో ఫ్రాక్చర్స్లో ఒక రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒక దాన్ని ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ అంటాం ఇంకో దాన్ని క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ అంటాం ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏంటంటే గాయంతో ఉంటుంది అంటే లోపల ఎముక ఫ్రాక్చర్ అవడమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉండే చర్మము కండజాలు డ్యామేజ్ అయ్యి ఎం అక్కడ ఒక చిన్న గాయం ఉంటుంది ఆ గాయం ద్వారా బయటికి లోపలికి కనెక్షన్ వచ్చేస్తుంది అట్లాంటి ఫ్రాక్చర్స్ని ఆల్మోస్ట్ నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం వరకు ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అవి కాకుండా రెండోది క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ అంటాం క్లోజ్డ్ అంటే మొత్తం చుట్టూ అంతా బాగానే ఉంటుంది స్కిన్ ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉండదు వాపు లాంటి ఉంటుంది కానీ స్కిన్ ఎక్కడ కట్ అయ్యి ఉండదు అట్లాంటి దాన్ని క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటాం ఈ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్స్ లోపల ఏవైతే జాయింట్కి దగ్గరలో ఉంటాయో మోకాలు జాయింట్ కానీ హిప్ జాయింట్ కానీ లేదంటే భుజం జాయింట్ కానీ అంటే అట్లాంటి ఫ్రాక్చర్స్ని మనము సరి చేయకపోతే ఫ్యూచర్లో జాయింట్ అదిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనే వాటిని వాటిని కూడా తప్పనిసరిగా ఆపరేషన్ చేయడం మంచిదని మేము నిర్ణయిస్తాం అట్లా కాకుండా జాయింట్కి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా మధ్యలో ఉండే ఎముకలో మాత్రం ఉన్న వాటికి ఖచ్చితంగా పేషెంట్ పరిస్థితి ఏంటి వయసు ఎంత ఉంది ఆపరేషన్ చేయడం ద్వారా ఆయనకు ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుందా ఈ పేషెంట్కి లేదంటే ఆపరేషన్ చేయకపోవడం ద్వారా వీళ్ళకి కొద్దిన నుంచి మనము రక్షించగలుగుతామా ఈ రకమైన ఆలోచన చేసుకొని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్స్ జాయింట్ ఇంజరీస్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆపరేషన్ చేయించుకోమనే చెప్తున్నాము వేరేస్ మిగతా ఫ్రాక్చర్స్కి పేషెంట్ను బట్టి ఫ్రాక్చర్ని బట్టి మనం నిర్ణయించాల్సి వస్తుందండి సో శస్త్రచికిత్స లేకుండా చికిత్స చేసినప్పుడు ఎముకకు అదే బలం ఉంటుంది సార్ ఉంటుందండి ఇది ఒక రకమైన అంటే చాలామంది లోపల ఇది ఒక అనుమానం అనొచ్చు అపోహ అనొచ్చు ఒక ఆలోచన అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఆపరేషన్లు అనేవి మనం చాలా కామన్గా చేస్తున్నాము అన్ని ఫ్రాక్చర్స్ కూడాను సో చాలామంది ఏమనుకుంటుంది అంటే ఆపరేషన్ కొంతమంది ఏమో ఆపరేషన్ చేయడం ద్వారా ఎముకల్లో బలం పోతుందని కొంతమంది నమ్ముతారు కొంతమంది ఏమో లోపల ఏమి ఆపరేషన్ చేయకుండా అతుకితే ఎముక ఎప్పటికైనా వీక్ ఉండిపోతుంది ఏమో అనుకుంటారు రెండు తప్పులే నిజానికి నిజం ఏంటండి అంటే ఎముక అనేది విరిగిన తర్వాత ఎముక అతకడం అనేది నేచురల్ ప్రాసెస్ దానికి ఆపరేషన్ చేయడం ద్వారా కానీ ఆపరేషన్ చేయకపోవడం ద్వారా కానీ మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు అయితే ఆపరేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక విరిగిన ఎముక కంప్లీట్గా పక్కకు వెళ్ళిపోవడమో లేక ఒక యాంగిల్లో ఉండిపోవడమో అంటే మామూలు షేప్లో కాకుండా కంప్లీట్ అబ్నార్మల్ షేప్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎముక ఆ షేప్లో కనుక అతుక్కుంటే ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అనే దాన్ని నిర్ణయించినప్పుడు దాన్ని నార్మల్ షేప్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నార్మల్ షేప్లో పెట్టిన తర్వాత అది అదే పొజిషన్లో ఉంటుంది అనే నమ్మకం ఉంటే ఆపరేషన్ లేకుండానే పట్టి వేయడం ద్వారానో ఇంకో రకంగానే మనం దాన్ని ట్రీట్ చేస్తాం అది పెట్టినా కూడా అది మళ్ళీ ఆ పొజిషన్లో ఉండదు పక్కకు తెలిగిపోతుంది అనే అనుమానం ఉన్నప్పుడు లోపల ఆపరేషన్ చేసి రాడ్ వేస్తాం ఆ
సో ఎలాంటి ఫ్రాక్చర్స్ కి వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సార్ అదే నిన్న ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఏవైతే ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయో బయటి గాయం ఉన్నవి లేదంటే రక్తప్రసాదాన్ని డ్యామేజ్ అయిపోతుందో లేదంటే ఏదైనా నజాలకు డ్యామేజ్ అవుతుందో ఇట్లాంటి వాటికి ఖచ్చితంగా కొంచెం వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎక్కువగా వెయిట్ చేయకుండా వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల వితిన్ సిక్స్ అవర్స్ లోపల చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మిగతా ఫ్రాక్చర్స్ని కొంచెం వేచి చూసి పేషెంట్ని అసెస్ చేసుకొని ఫ్రాక్చర్ టైప్ని అసెస్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి సో ఈ శస్త్రచికిత్స జోక్యం వెంటనే అవసరం లేని పగుళ్ళు లేనా ఈ ఆర్థోబెటిక్ అత్యవసర పరిస్థితులు ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా కొన్ని రకాల చిన్న చిన్న ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు పాదం లోపల ఎముకలు ఉంటాయి వేళ్ళ లోపల ఎముకలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఇళ్లలో జరిగే చిన్న చిన్న ఫ్రా ఇంజురీస్తో చిన్న చిన్న ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి అది నిజానికి ఆ ఏదైతే విరిగిపోతుందో అది కదలకుండా అట్లాగే ఉంటుంది చిన్న ఫ్రాక్చర్స్ హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయి వాటన్నిటికి కూడా ఆపరేషన్ అవసరం ఉండదు అంతేకాకుండా కొంత వయసు పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు కొన్ని భుజం చుట్టూ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయి డెబ్బై ఐదు ఎనభై సంవత్సరాల వాళ్ళ లోపల కింద పడగానే భుజం కీలు విరిగిపోతుంది వాళ్ళ లోపల మామూలుగానే ఈ చేయితోని చేయగలిగే మేజర్ పనులు ఏముండవు వాళ్ళకి కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండానే మనం ట్రీట్ చేసే దోజన్నే మనం అవలంబిస్తామండి కాలర్ ఉన్నారు సార్ శివకుమార్ జమ్మికుంట నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నమస్తే మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే అండి శివకుమార్ ఆ చెప్పండి శివకుమార్ సార్ ఎయిటీ ఫైవ్లో కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది సార్ ఆహా కాలు తొంట్లో పగలడం అంటారు సార్ పగలి కింద అవును అవునండి ఇప్పుడు పెయిన్ వచ్చింది సార్ ఓకే అంటే అప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడండి ఎయిటీ ఫైవ్ లో సార్ పట్టి పెయిన్ చేశారు ఆపరేషన్ చేయలేదు అప్పుడు ఆహా అంటే ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత అండి పట్టేసి వేటేసి ఎంజిఎం లో వరంగల్ ఎంజిఎం లో ఓకే ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత అండి ఇప్పుడు వయసు ఎంత సిక్స్ ఇయర్స్ సార్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏం చేస్తుంటారు మీరు డ్రైవింగ్ ఫీజ్ డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ అండి అదే మీకు ఈ తుంటి ఎముక కానీ ఇట్లాంటి వాటి ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో వాటిలో కొంతమంది లోపల లేటుగా అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత కానీ కొంత రక్త ప్రసాదంలో వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు కానీ లేదు అంటే ఈ ఫ్రాక్చర్ వల్ల జాయింట్ అయిన డ్యామేజ్ కానీ దీనివల్ల కానీ జాయింట్ నెమ్మది నెమ్మదిగా అగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అట్లాంటిది ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ చూపించుకొని మళ్ళీ ఒక ఎక్స్రే అవసరం ఉంటే తీసుకొని లేదంటే స్కానింగ్ అవసరం ఉంటే స్కానింగ్ చేయించుకుంటే ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉంది దానికి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏమైనా ఉందా అనేది మనం చెప్పగలుగుతామండి అండ్ సార్ జనరల్గా ఫీమేల్స్లో ఎక్కువగా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది రీజన్స్ ఏంటి అనుకోవచ్చు సార్ ఫీమేల్స్లో బ్యాక్ పెయిన్ అనేది చాలా ఇంకా సర్వసాధారణం అండి మగవాళ్ళ కన్నా ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తాం మనము చాలామందిలో ఒక అపోహ ఉంది నేను ఇవాళ అది మీకు క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలామంది అనుకుంటుందంటే మనకి ఆపరేషన్ ఏదైతే పిల్లలకు ఆపరేషన్ అయినప్పుడు లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనో లేక సిజేజన్కి చేసిన మన ట్యూబెక్టమీ చేసినప్పుడు ఇచ్చే అనస్సీసియా వల్ల నడుముకు సూచించినప్పటి నుంచి నాకు మొదలైందని చాలామంది చెప్తుంటారు నమ్ముతారు కూడా కానీ అది నిజం కాదండి ఒకటి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో నడుము నొప్పి పెరగడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైం లోపల లిగమెంట్స్ అవన్నీ కూడా కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాయి కాబట్టి వాటి ద్వారా నెమ్మదిగా ఈ నడుములో ఉండే లిగమెంట్స్లో కూడా కొంచెము రిలాక్సేషన్ వచ్చి దాని ద్వారా కూడా నడుము నొప్పి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అది మొదటిది రెండోది ఏంటండి అంటే చాలామంది లేడీస్ లోపల ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లోపల ఏమైందంటే ఎండలోకి వెళ్ళడం అనేది బాగా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మనం దానివల్ల విటమిన్ డి తగ్గిపోవడము అట్లాగే ఆహార పలవాట్లు కూడా కొంచెం మంచివి లేకపోవడం వల్ల క్యాల్షియం తగ్గిపోవడము అట్లాగే రోజంతా పనిలో ఉంటుంది ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు దాంతో వాళ్ళ బాడీ మీద వాళ్ళకు ఒక సమయాన్ని వెచ్చించలేకపోవడం వాళ్ళ శరీరానికి సంబంధించిన అవసరాల కోసం అంటే ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఇదంతా చూస్తే మీరు ఎక్కువ శాతం మగవాళ్ళే బయట ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు ఆడవాళ్ళు చాలా తక్కువ చేస్తుంటారు వాళ్ళంతా ఇళ్లలో పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా దానివల్ల ఏమవుతుంది అండి అంటే చాలామంది అడిగితే చెప్తారు ఎక్సర్సైజ్ ఏముందండి నేను రోజు పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా పనే చేస్తాను కదా నాకు ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు అంటారు కానీ అది నిజం కాదు మీకు ఎక్సర్సైజ్ అనేది కండదాల్లో బలాన్ని తెలియజేస్తుంది ఆ బలాన్ని తెప్పిస్తుంది ఆ వచ్చిన బలం ద్వారా మనం పని చేసుకోగలుగుతాం రోజు ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది కండగాలు వీక్ అయిపోతాయి దానివల్ల మీరు పని చేసినంతసేపు మీకు నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది సో ఆ విధంగా
ఇప్పుడు మనం కనీసము మార్చ్ ప ఇరవైయో తారీఖు నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు జూలై అంటే మనకు నాలుగు నెలల నుంచి దాదాపుగా ఏదో రకమైన లాక్డౌన్ అనేది అమల్లో ఉంది ఏదైతే మనకి బాడీ అనేది ఉంటుందో ఎముకల లోపల కానీ జాయింట్స్ లోపల కానీ బలం అనేది ఎలా వస్తుందండి అంటే మనిషి దానిపైన భాదం వేసినప్పుడే వెయిట్ బేజింగ్ అంటాం మనం అంటే ఏదైతే ఒక స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుందో ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఏ విధంగా అయితే తనకి ఒక ఛాలెంజ్ అనేది తన మీద వేసినప్పుడే తను దాన్ని సాధించడానికి ముందుకు వెళ్తాడు మనిషి అనేవాడు అట్లాగే ఎముకలు కూడా అట్లాగే దానిపైన మనం బా బలు బలాన్ని వేస్తుంటేనే బలాన్ని వేస్తుంటేనే అవి నెమ్మ నెమ్మదిగా గట్టి పడుతుంటాయి సో మనం మామూలుగా ఇంతకుముందు బయటికి వెళ్ళడము నడవడము షాప్స్కి వెళ్ళడము సినిమాలకు వెళ్ళడము ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళడం అవన్నీ తగ్గిపోయేసరికి ఏమైంది అంటే రోజులో మనం నడిచే నడక అనేది తగ్గిపోయింది అంతేకాకుండా బయటికి వెళ్ళడం ఆల్మోస్ట్ తగ్గించేసరికి మనం ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం కూడా బాగా తగ్గింది సో ఈ రెండింటిని మనం ఖచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఈ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుంది అంటే ఎముకల లోపల కొంచెము ఈ ఆస్టియోపోలోసిస్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఎముకలు కొంచెము మెత్తబడే వ్యాధి ఎముకల లోపల క్యాల్షియం తగ్గిపోయే కండిషన్ అది అంటే ఇప్పుడు నాలుగు నెలల్లోనే వస్తుందని చెప్పలేము కానీ ఇది ఇట్లాగే ఇంకో ఆరు నెలలు లాక్డౌన్ లాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఖచ్చితంగా అందరూ ఆలోచించుకోవాలి ఇంట్లోనే వీలైనంత వ్యాయామాలు చేయాలి ఇంట్లో కనీసం మనము నడక మొదలుపెట్టి ఇంట్లోనే ఒక రోజు కదగంట నలభై నిమిషాలు నడవచ్చు ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళలేని వాళ్ళు అంతేకాకుండా బయటికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు ఎండలోకి వెళ్ళడం అనేది చాలా ముఖ్యము ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళలేకపోతే ఎండలో ఇంట్లో ఎక్కడైతే ఏ సమయంలో ఎండ ఉంటుందో ఆ సమయంలో అక్కడ కూర్చొని కొన్ని వ్యాయామాలు చేసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమండి ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యము ఇవి చేయకపోవడం వల్ల మీరు అన్నట్టుగా ఎముకల లోపల నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ పటుత్వం అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ కరోనా టైంలో ఆర్థోపెటిక్ సమస్యలకు సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చాలా బాగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది వాళ్ళ వైద్యం ఆరోగ్యం శ్రీవిత